아, 지금 보시는 자료는 지금 보시는 자료는 저희 회사에서 실제 사용하고 있는 회로고요. 어, 제가 회사에서 실제 이 자료는 제가 회사에서 실제 교육하고 있는 자료를 그대로 사용하고 있기 때문에 저희 시스템이 그대로 적용되어 있습니다. 어, 저희 시스템과 100% 일치하는 건 아니고 저희 시스템을 간략하게 표현할 수 있는 걸로 되어 있기 때문에 어, 이거를 참고 삼아서 학습을 하셔도 많은 도움이 될 거라고 생각을 합니다. 출처는 런치박스 섹션스 닷컴에서 가져왔습니다. 저희가 런치박스, 데, 런, 런치박스 섹션 닷컴에 의뢰를 해서 그쪽에서 제작을 한 영상입니다. 이번에는 제가 유압 회로들을 이해하는 데 있어서 자주 사용되는 주어, 주요 용어에 대해서 설명을 하려고 합니다. 어, 대부분 이게 주로 영어로 많이 되어 있다 보니까 어, 원래 영어가, 영어가 가지고 있는 의미와 유압에서 이게 이 단어가 어떤 의미로 사용하는지를 이해를 하시면 회로를 이용, 이해하고 강의를 이해하는 데 조금 더 도움이 될수 있습니다. 그래서 용어에 대해서 좀 설명을 해 보겠습니다. 먼저 파일럿입니다. 파일럿 하면 쉽게 뭐 어떤 것이 떠오르는지 모르겠는데 영어의 원래 의미는 조종하다 라는 의미를 갖고 있습니다. 여기 보시면 뭐 조종사, 비행사 여러 가지 의미들이 있지만 우리가 유압을 이해하는 데 있어서 주요하게 사용하는 어, 의미는 조종하다는 의미입니다. 그래서 유압 페루에서 파일럿이라고 하는 것은 어, 앞에, 앞에 강의에서 설명드린 것과 같이 점선으로 가는 점선으로 표시를 합니다. 그래서 어, 이 파일럿의 역할은 어떤 것을 제어를 하는 것입니다. 지금 이 그림에서 보는 것 같이 이 여자분이 이 여자 파일럿가 손가락만 움직여서 그 커다랗고 육중한 비행기를 작동시키는 것과 마찬가지로 유압에서 파일럿은 아주 작은 소량의 관로, 작은 관로와 소량의 기름의 흐름으로 인해 흐름을 가지고 아주 커다란 어, 어떤 부품을 제어하기 위해서 사용되는 그 관로가 파일럿입니다. 또 하나는 다음은 드레인입니다. 드레인의 의미는 에, 뭔가를 빼내는 겁니다. 하수구 쪽으로 흘러 내보는 거, 내보내는 거. 그런 관로가 드레인 관로입니다. 그래서 어, 이 화장실에 화장실이나 뭐 싱크대 같은 것 쪽에서 물을 빼내는 관로가 드레인이라고 보시면 되고요. 유아 페루에서 드레인은 마찬가지로 파일럿 관로와 같은 개념으로 사용하고 있기 때문에 드레인 라인도 역시 마찬가지로 가는 점선으로 표시를 합니다. 그리고 주요 기능은 어, 모든 유압기기가 회전을 하거나 작동을 할때 이게 서로 금속과 금속이 마, 어, 닿아서 움직이게 되면 마찰이 발생을 하고 마모가 발생됩니다. 어, 대부분의 유압기기는 굉장히 빠른 속도나 굉장히 고압으로 작동되기 때문에 금속과 금속이 직접 닿아서 작동을 하게 된다 그러면 금세 망가지겠죠. 그거를 방지하기 위해서 내부에 아주 작은 어, 윤활 면을 통해서 윤활을 시켜주고 윤활 시켜주는 기름이 필요하게 되고 유압 기기 안에 기름이 남아 있게 됩니다. 그런 기름들을 빼내주는 역할을 하는 게 드레인 관로입니다. 다음은 솔레노이드입니다. 솔레노이드는 어, 학교 다닐 때 많이 보셨을 건데. 솔레노이드와 코일이라는 단어가 두 가지가 있습니다. 보통 혼용이 돼서 사용이 되는데 뭐두 가지를 혼용을 사용해도 서로 어 대화를 하거나 어뭐 커뮤니케이션 하는데 전혀 문제는 되지 않습니다. 그런데 솔레노이드라고 하면 은 보통은 우리가 학교 다닐 때 기억을 떠올려 보시면 코일을 감아놓고 그 안에 쇠덩이를 집어넣어서 전자석을 만들어 놓은 형태가 솔레노이드로 보통 어 해석이 됩니다. 유학에서는 그리고 코일은 이 솔레노이드 형태에서 이 쇠덩이는 제거하고 순수하게 코일, 이 감아놓은 코일만을 갖고 우리가 얘기를 합니다. 그래서 두 개의 의미가 약간 상이하지만 어, 실무에서는 거의 두 개가 거의 어, 뭐 혼용이 돼서 사용합니다. 다음은 유압을 공부하다 보면 수풀이라는 단어가 참 많이 나옵니다. 도대체 이 수풀이 어떤 단어에서 나온 것인가 하면 쉽게 떠올릴 수 있는 것은 실패입니다. 이 실을 감아놓는 실패. 이 실패의 모양이 스풀의 모양과 좀 비슷하게 생겼습니다. 유압에서는 이 스풀은 스풀은 계속 움직이면서 유압의 관로의 방향을 바꿔주는 거나 하는 건데 이 모양이 
생긴 게 실패와 좀 비슷하게 생겨서 그거를 숯불이라고 불러줍니다. 그 다음에 디텐트라는 용어가 있습니다. 디텐트는 어, 열쇠나 어떤 락, 락킹 장치 같은 것에 보시면 이렇게 스프링하고 뒤에 속에 작은 스프링이 있어서 어떤 포지션에 딱 들어가게 되면 그게 못 움직이게 딱 고정시켜주는 고정시켜주는 이런 잠금새 역할을 하는 것이 영어로는 디텐트입니다. 유압 밸브에서 아, 유압에서 디텐트라고 하는 것은 어떤 한 포지션으로 밸브 같은 것들을 딱 작동을 시키고 난 후에 그 포지션을 계속 유지를 할수 있도록 이런 동일한 구조로 딱 작동하는 것이 디텐트입니다. 보통 유압 밸브를 작동시키고 나면 스프링에서 다시 중립으로 복귀를 하거나 하는데 이 디텐트란 회로로 되어 있으면 그, 자, 그 상태로 딱 작동을 시키고 나면 다시 원래 상태로 돌아오지 않습니다. 이 디텐트에서 계속 그 위치를 유지를 합니다. 다음은 체크입니다. 체크하면 어, 확인하다 뭐 이런 걸로 판단을 하시면 되겠는데 유압에서의 체크는 한쪽 방향으로만 흘러가도록 확인을 해준다 라고 생각을 하시면 되겠습니다. 그래서 반대 방향으로는 못 흘러가고 한쪽 방향으로만 흘러가도록 하는 게 체크 밸브입니다. 자, 다음은 카운터 밸런스입니다. 카운터 밸런스의 영어의 뜻은 평형추, 균형시키다, 뭐 균형을 잡아주다 이런 음행입니다. 어, 전 강의에서 제가 설명했다시피 카운터 밸런스의 그첫 번째 목적이 어, 실린더가 폭주하는 것을 막아주도록 반대쪽에 압력을 걸어서 이 균형을 맞춰주는 역할을 하는 것이 카운터 밸런스 밸브입니다. 그래서 카운터 밸런스라는, 경, 어, 밸런스라는 것이 이런 평형추처럼 이두 개의 균형을 맞춰주는 것입니다. 그래서 어, 전 강의에서 설명드, 설명드린 바와 같이 모드 홀딩 밸브라는 것은 카운터 밸런스가 정지 상태로 있을 때 정지 상태에서 어떤 압력을 계속 유지하고 있는 경우를 위주로 어, 불러주는 명칭이 로드 홀딩 밸브고요. 어떤 밸브, 어떤 밸브 회사는 이 카운터 밸런스 밸브를 로드, 로드 홀딩 밸브라고 부릅니다. 왜 그러냐면 이 기능의 기능을 위주로 그 이름을 선택을 한 겁니다. 그리고 오버센트 밸브라고 부르는 경우가 있습니다. 그거는 뭐냐면 실린더가 작동을 해서 실린더를 쭉 작동을 시키다가 어, 이쪽 아래쪽에서 이거를 실린, 어, 실린더와 그 액추에이터가 움직이는 것을 생각을 해보면 어느 위치에 있는지를 시계로 표현을 해보면 어, 예를 들어서 아홉 이걸 기준으로 해서 여기가 중심이고 시계로 생각을 해보면 이게 쭉쭉쭉쭉 작동시키면서 올라간다고 생각을 했을 때 여기가 9시 포인트가 되고 10시, 11시, 12시 12시가 돼서 이쪽으로 넘어가게 되면 9시부터 12시까지 올라가는 경우는 이 자중에 의해서 절대 폭주를 하지 않습니다. 우리가 어, 유압을 보내서 얘가 계속 작동을 하는 경우 절대 폭주를 하지 않습니다. 그런데 12시를 넘어가는 경우 이쪽에서 계속 작동을 시키고 있는데 12시를 기준으로 해서 넘어가게 되는 경우는 자중에 의해서 이쪽에서 주는 힘하고 자중에 의해서 움직이는 힘에 의해서 주는 힘보다 작동하는 힘이 더 커지게 되고 폭주를 해버리게 됩니다. 그래서 이 중앙 센터를 기준으로 해서 센터를 넘어가는 경우에 폭주를 하지, 않, 폭주를 하지 않도록 잡아주는 기능을 한다 하면 은 그런 기능 위주로 봤을 때는 오버센터 밸브라고 부릅니다. 그 다음에 모션 컨트롤 밸브는 이렇게 상하로 움직였을 경우는 오버센터 밸브나 아니면 카운터 밸런스라는 개념으로 많이 얘기를 하는데 수평으로 움직이는 경우 어, 어떤 수평으로 움직이는 경우는 이게 어떤 장비를 기준으로 얘기를 했을 때 장비를 정확히 수평을 맞춰서 세팅하기는 굉장히 힘듭니다. 그리고 어, 그 움직이는 부품이 어느 위치에 있느냐에 따라서 그 무게, 무게가 움직이게 됩니다. 그래서 무게중심점이 움직이게 되기 때문에 오버센터 밸브와 마찬가지로 위쪽으로 부하를 이렇게 올리는 경우에는 폭주를 하지 않게 되는데 어, 자중에 의해서 아래쪽으로 쏠리는 경우, 수평인 경우에는 수평으로 작동을 하는 경우에는 상하로 움직이는 것보다 그 부하의 양이 훨씬 적지만 아래쪽으로 자연스럽게 처지는 경우에는 제어 압력이 아주 적음에도 불구하고 지가 제어력을 잃고 원하는 양보다 더 크게 움직이는 경우가 발생을 합니다. 그래서 제어력을 잃게 되는 경우가 발생해서 수평 상태에서 일정하게 제어력을 가지고 일정한 움직임을 만들어줄 수 있도록 하는 경우에는 주로 모션 컨트롤 밸브라고 불러줍니다. 결론은 전부 다 카운터 밸런스 밸브입니다. 
자 다음은 컴펜세이트입니다. 컴펜세이트라는 영어 단어는 보상금을 주다. 뭔가가 부족하거나 뭔가가 잘못돼서 그거를 더 금전적인 걸로 보상을 해주는 것을 얘기합니다. 그게 컴펜세이터인데 유압에서 컴펜세이터라는 거는 압력을 보상해주거나 유량을 보상해줘서 부족한 양을 어, 보충할 수 있도록 해주거나 아니면 남는 거는 막아버리거, 막아버리거나 빼버리거나 하는 역할을 합니다. 그래서 압력 보상기라고 주로 얘기를 합니다. 그 다음에 로드라는 단어가 있습니다. 로드는 어, 무슨 짐을 하역하거나 뭐 이렇게 물건을 실어서 짐을 더 어, 부하량을 올리는 그런 개념이 로드입니다. 그래서 유압에서는 로드라고 하면 부하를 의미합니다. 부하라는 것은 실제 내가 작동 들어 올려야 되는 어떤 하중 아니면 움직여야 되는 하중 이런 것들을 로드라고 부릅니다. 그리고 프로포셔널이라는 단어가 있습니다. 프로포셔널은 비례한다 라는 뜻인데 어떤 밸브 같은 것들을 작동시킬 때 온이냐 오프냐 두 단계만 갖는 게 있고 어떤 것들은 내가 원하는 만큼 밝기를 점점 밝게 전등 같은 경우도 밝기가 조절되는 게 있죠. 어, 바, 밝기를 점점 조절해서 켰다 껐다가 아니라 밝기를 어둡다가 점점 점점 밝게 만드는 그런 것처럼 비례적으로 점점 밝게 만들거나 아, 점점 출력을 높게 내거나 적게 내는 그런 기능을 갖고 있는 것들이 있습니다. 그런 것들을 프로포셔널이라고 얘기를 합니다. 그 다음에 오비트라는 게 있는데 오비트의 영어의 단어는 궤도입니다. 궤도를 따라서 이런 뭐 태양계, 태양계에서 이각 행성들이 어, 뭐 지구나 이런 것들이 태양 주위를 이렇게 궤도를 따라서 도는 것이 영어로는 오비트입니다. 따라서 오비트 모터라는 게 있는데 오비트 모터도 그 부품 안에서 이런 궤도를 따라서 계속 따라서 도는 구조로 되어 있습니다. 그래서 그것들이 오비트란 단어로 사용이 됩니다. 그리고 포지션이란 단어가 있고 웨이라는 단어가 있습니다. 아니면 어, 포트, 웨이 대신에 포트를 사용하는 경우도 있습니다. 포지션은 어, 포지션은 어떤 상태 아니면 페이스, 페이스하고 아니면 포지션이란 단어가 혼용이 되는데 어, 달 우리가 보통 달을 표준할 때 이런 식으로 뭐 보름 달도 있고 뭐 이렇게 달이 어, 기울거나 달이 차는 이런 상황이 뭐 반달도 있고 이런 식으로 몇 가지 상태를 가지죠. 이런 상태를 유압 밸브, 유압 밸브가 주로 몇 가지 상태를 갖느냐에 따라서 몇 가지 포지션을 갖느냐 아니면 몇 가지 페이스를 갖느냐라고 얘기를 합니다. 그리고 어떤 한, 한 상태에서 어떤 한 가지의 상태에서 관로가 몇 개, 몇 가지 길로 갈라져 가느냐에 따라서 몇 웨이가 있느냐 아니면 몇 포트가 있느냐라고 얘기를 합니다. 그리고 릴리프라는 단어. 어, 그림에서 보시는 것처럼 스트레스를 엄청 받았는데 그 내부에 가득 쌓여있는 스트레스를 빼주는 거 편안하게 만들어주는 거 그게 뭐 안도를 시켜주는 거 이런 게 편안하게 만들어주는 게 릴리프인데 유압에서 릴리프는 과다하게 압력이 차 있는 거를 빼내서 편안하게 만들어주는 게 릴리프입니다. 그 다음에 리듀스 리듀스란 단어는 줄이다 어, 감소시키다 라는 얘기, 얘기입니다. 그래서 체중이 엄청나게 나가는데 쭉 감량을 해서 어, 무게를 줄인다. 이런 개념이 리듀싱입니다. 뉴트럴이란 단어가 있습니다. 뉴트럴은, 뉴트럴은 중립상태입니다. 중립상태는 뭐 자동차도 보시면 전진과 후진이 있는데 전진도 아니고 후진도 아닌 상태. 그게 중립상태입니다. 그걸 뉴트럴이라고 합니다. 뭐 엄마가 좋아, 아빠가 좋아 했는데 난 내가 좋아. 둘다 아닌 상태. 를 선택을 해버리면 이게 뉴트럴이 되는 겁니다. 그리고 탠덤이라는 단어가 있습니다. 이런 식으로 앞뒤에 둘이 탈수 있는 자전거를 가지고 탠덤이라고 얘기는, 얘기를 하는데 유압 유압 회로에서는 유압에서는 탠덤이라고 얘기하면 두, 두 개가 똑같은 두 개가 나란히 있을 때 그런 경우 탠덤이라고 얘기를 합니다.